Yo voy a abrir esto ahora, ahora lo pueden buscar porque como dicen que todo eso es falso, eh, hoy cada vez la gente conoce más la tecnología y por eso tenemos un mapa con aerofotografías, con fotos satelitales, ustedes se pueden meter por Google, por Internet, pueden meterse y ver estos sitios. Esto no es, afortunadamente la tecnología ayuda a que haya más democracia y más libertad, porque de pronto mucha gente no la dejan entrar a muchos sitios, se esconden. Pero hoy ustedes se meten por internet y encuentran mucha información. Entonces ahí van a ver si esto es un invento del gobierno colombiano o son hechos reales. Y los ciudadanos de Venezuela pueden ir. Y los del continente y los periodistas sí los dejan. Pero por eso lo que vamos a mostrar es con datos precisos, no diciendo en tal área. No diciendo como a 5 o 6 kilómetros de allá, no. Con la coordenada exacta, norte y occidente. Y dónde queda y de quién son las fincas y quiénes han estado allá. Y como esto... Tenemos datos de 87 sitios, algunos son móviles. Hoy nos vamos a concentrar en cuatro de ellos porque son, coinciden en parte con los mismos que aparecían en los computadores de hace tres años. Lo que muestra que no ha habido acciones, porque si hubiera algún tipo de acciones, eh, no estarían allá y se han venido consolidando. Y después de, de, de la muerte de Raúl Reyes, aquí trasladaron, a uno de estos trasladaron eh, todo el, el trabajo internacional. Entonces este mapa que ahora lo voy a pedir aquí a me ayuda que lo pueden circular y verlo y después va a estar a disposición de todos ustedes. Es un mapa con fotografías reales, eh, donde están los sitios ubicados y ahora les voy a mostrar para información de ustedes todas las coordenadas de esto. Aquí, ahora lo pueden, inclusive lo podemos, eh, porque está el nombre de cada una de las fincas, quién es el dueño, cuánto tiempo lleva, qué cultivos tienen, en qué año llegó uno, en qué año el otro, cuándo estuvo Timochenko, cuándo llegó Granda. Pero es que vamos a mostrar, ahora no nos vamos a, a referir a lo de hace siete años, hace cuatro años, vamos a, reunir, a referir a lo de este año. Y nos vamos a referir a videos e imágenes del pasado mes de julio. Ya vieron ustedes algunas imágenes ahora de, de dónde estaban Canaguaro y Ciro antes de irse para Colombia. Pues ahora vamos a ver más. Vamos a ver esta primera área, vamos ahí un instante. Esta es un área que está 23 kilómetros adentro de la frontera de Venezuela, es decir, no está a 50 metros de la frontera de Colombia, ni a 100 metros ni a un kilómetro. Está a 23 kilómetros. Para ser más preciso podemos decir que están entre 21 y 24 kilómetros porque allí hay varios campamentos, cinco por lo menos de ellos. Pero por la relevancia vamos a mostrar tres de ellos. Vamos a mostrar primero dónde están ubicados, después fotografías de lo que está allí, de uno que es el campamento bolivariano, de otro que es el campamento de Santriz y otro el campamento Ernesto. Bueno, van a ver uno que se llama el campamento Berta, con las edificaciones que hay allí eh, y con quienes están. Y por eso ahora no nos vamos a referir, aunque tenemos suficiente material de lo que había ya hace dos años y tres años y cuatro años. Luego nos vamos a ir al sur, allá donde estaba Arias Pablito. Estaba porque ya esta semana no está, pero está muy cerca. Como lo dijo otro desmovilizado de los de la semana pasada, de la semana antepasada, perdón, que mostró cómo volvió a un sitio donde había estado antes. Cuando se voló en octubre eh, y pasó estuvo en un sitio luego se fue al que vamos a mostrar aquí pero en la semana pasada retornó según la, la última fuente humana retornó a, al que había utilizado en el mes de octubre y noviembre entonces esta es un área importante no, no es simplemente una casa un cambuche no son varios kilómetros a la redonda o sea un área suficientemente grande y yo los invito ustedes van a poder entrar por por internet y ver esos sitios y después, si eso esperamos, eso se puede verificar. Eso se puede verificar. Y ver todo lo que estamos diciendo allá. Avancemos, Jorge, por favor. Ahí vamos haciendo la aproximación satelital y de fotografías aéreas. Como le digo, eso está tomando las coordenadas. Ustedes pueden ver eso de por todas partes ahí vamos a ver, ustedes van viendo la frontera de Colombia a la izquierda van viendo dónde está el territorio están viendo que lo estamos mostrando sobre para que puedan verificarlo todo el mundo lo puedan ver sin, sin problema Colombia está cansado de que simplemente lo insulten y digan que no existe, que todos son montajes y mentiras y ahí están las imágenes ahí están los datos exactos dejemos un momentico ahí porque les voy a contar una cosa antes de entrar allá paremos un instante ahí por favor porque vamos a entrar, van a empezar a ver les voy a dar esta información mm. Allí, por ejemplo, está el campamento central de Arias de hace algún tiempo de algunos de los responsables de secuestros en Colombia y en Venezuela, de responsables de narcotráfico en Colombia y en Venezuela, eh, y de donde se organizó la operación. Ahora, donde vamos a estar es donde estuvieron Canaguaro y Ciro antes de irse para Colombia. Ahí en ese sitio, allá fue donde partieron el, 
el cerdo con Santris, bueno, ese está en un, en un campamento un poco más a la derecha, que es el campamento Berta. Eso lo vamos a ver ahora, ahí donde está mostrando Jorge. Pero vamos a entrar como al centro, porque el centro es el, el donde está Márquez, y donde ha pasado Granda, y donde hay otros más. Y donde has, estaba, oiganlo bien, la compañía Efraín Guzmán, antigua compañía Miller Perdomo, que es la de la guardia personal de él que es donde viene la mayor parte de la información de esos desmovilizados. Solo sepan, para, para que ustedes sepan, porque toda esta información es clave, sepan que para, esta, para llegar a estos sitios, les voy a decir, se entra por varios sitios, ahí hay varios municipios y sitios de acceso, pero está ubicado en el municipio de Villa del Rosario, en el estado de Zulia. Ese campamento. Eh, voy a decirles, tuvieron el dato de una vereda, la vereda cercana, Ahora la vamos a ver toda. La vereda cercana que la van a ver porque tiene que ver mucho con ciertos sitios de control, es la vereda que se llama Sorotaima, está en norte 10 grados, 41 minutos, 52 segundos, y está hacia el occidente en 72 grados, 29 minutos, 39 segundos. Ahí al lado se encuentra un puesto de salud del gobierno venezolano, atendido por algunos médicos, y es necesario llegar primero a ese punto, para, y para llegar a ese punto primero se toma un vehículo, y normalmente los grupos que han llegado allá de otros países han tomado los, los vehículos en Villa del Rosario o en Machiques para subir hasta allá. Luego que llegan hasta allá, siguen... Todo esto lo cuento porque es que parte de la información que van a, o que ya están entregando todos los desmovilizados, muestran todo esto, cuánto se demoran, en qué van, cuáles son las mulas, de quiénes son las mulas, dónde compran los tomates, dónde está la leche, dónde está el ganado de Iván Márquez, todo eso. Eh, luego se van de ese sitio, que vamos a ver ahora en detalle, se van por, un, por mula arriba hasta un punto que se llama el refugio, también les doy el dato. Está norte 10 grados, 41 minutos, 16 segundos. Y occidente 72 grados, 30 minutos, 47 segundos. Lo leo para tener la información precisa. En ese lugar normalmente hay tres guerrilleros que se desplazan y que están ahí como en cuidando la zona. Luego se continúa ya no en mula sino por trocha hasta llegar al campamento bolivariano y van a ver ahora las coordenadas que son claves porque muchas de las fotografías y videos son allá. Está en el norte eh, 10 grados, 40 minutos, 42 segundos y en el occidente 72 grados, 32 minutos, 03 segundos. Si dicen que eso no es territorio venezolano, pues puede ser tal vez porque el gobierno venezolano ha renunciado a la soberanía y se los dejó a ellos. Porque Colombia que sabe que ese es un territorio del hermano país de Venezuela pero si ellos dicen que no es, es posible que se lo hayan dejado a estas bandas y por eso consideran que no es territorio de ellos pero, pero esos territorios desde hace mucho tiempo hacen claramente parte del territorio venezolano y están a 23 kilómetros adentro de la, de la frontera les quiero contar además, para que ustedes sepan para que vean la precisión de esta información eh, porque aquí pues se, se ve una parte y el resto ya cuando, cuando toda esta judicialización avance les quiero contar que en el primero de esos campamentos que les voy a mostrar, de los tres que les voy a mostrar ahora en esta zona eh, hay tres estructuras, hay un kiosco de paja eh, están unidos por un sendero, unidos por un sendero van a encontrar la parte selvática que los rodea van a ver los cultivos de pan coger van a ver que en la estructura campamentaria de Márquez los dos pisos, van a ver la construcción hecha en cemento y guadua van a ver la cocina eh, los sitios de las reuniones eh, vieron ya el sitio donde ahí cerquita ustedes van del lado del centro hacia el lado derecho donde se comían el cerdo de la Consantriz los que estaban allá antes de irse a la retoma de Montes de María eh, en fin, yo creo que las imágenes hablan por sí solo y por eso damos estos datos aquí no estamos hablando no estamos hablando de territorio colombiano si fuera territorio colombiano ya hubiéramos llegado miren lo que pasó las últimas dos semanas tuvimos información de inteligencia en el sur del Tolima y ahí cayeron dos de las jefes de seguridad de alias Alfonso Cano Allá...